am i audible amar kotha shunte pacchen apnara yes sir okay amra kichu kon opekkha kori ekটু pore amra 5 minute dekhi onnora join korle amra shuru korbo
আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আপনারা জি স্যার ওকে আমরা গত ক্লাসে চ্যাপ্টার 14 পড়েছিলাম শেষ করেছিলাম চ্যাপ্টার 14 থেকে কারো কোনো क्वेश्चन আছে কিনা যদি क्वेश्चन থাকে আপনারা আস্ক করতে পারেন কোর্স অফ প্রফেশনাল ইথিক্স এই চ্যাপ্টারটা আমরা পড়িয়েছিলাম গত দিন এখান থেকে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করতে পারেন স্যার মেবি কারো প্রশ্ন নাই আমরা চ্যাপ্টার 15 শুরু করি স্যার ওকে আজকে আমরা চ্যাপ্টার 15 টা শুরু করব गतो क्लास से हमरा इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस ये तीन टा डेफिनेशन हमरा देखे चिलाम, पढ़े चिलाम, बोझे चिलाम। आज के हमरा चैप्टर फिफ्टीन एर जे थ्रेड गुलोर कथा हमरा बोले चिलाम गतो क्लास से पास्ट थ्रेड एर कथा ये थ्रेड गुलो निया हमरा आज के आलोचना करुँगो एवं प्रत्येक टा থ্রেডের জন্য কি ধরনের সেফগার্ড আমরা ব্যবহার করতে পারবো সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আলোচনার শুরুতেই আমি বলে রাখছি এই এমসিকিউ बेस्ड क्वेश्चन এর আগে যে রিটেন एग्जामिनेशन ছিল আইসিএবি তে সেখানে এই চ্যাপ্টার 15 থেকে প্রতিবার क्वेश्चन আসছে হ্যাঁ তো এই চ্যাপ্টারটা আপনাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কি কারণে তখন কেস বেস কোশ্চেন আসতো এখান থেকে একটা ছোট কেস তুলে দিত বলতো এখান থেকে কোন ধরনের থ্রেড এরাইজ করতেছে অথবা আপনি এই থ্রেডটা মিনিমাইজ করার জন্য কি ধরনের সেফগার্ড अप्लाई করবেন এরকম ছোট ছোট কেস তিন চারটা কেস দিয়ে দিত সেখান থেকে প্রায় 10 টু 15 মার্কস এরকম আসতো আর কি তো আপনাদের যেহেতু এমসিকিউ बेस्ड কোশ্চেন এইখানে কেস আসতে পারে অথবা ডাইরেক্ট থ্রেড গুলো সম্পর্কে কোশ্চেন করতে পারে তো আপনাদের যেটা করতে হবে এই চ্যাপ্টারের প্রত্যেকটা থ্রেড থ্রেড গুলো কত ভাবে এরাইজ করতে পারে সেটার জন্য কি কি সেফগার্ড अप्लाई করতে হবে এবং যে एग्जांपल গুলো দেওয়া আছে এগুলো আপনাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে পড়তে হবে জানতে হবে যদি কোনো কেস আসে সেই কেস গুলো পড়ে ভালোভাবে বুঝে সেটার आंसर আপনাকে করতে হবে যাই হোক আমি থ্রেড গুলো পড়ানো শুরু করতেছি তো যদি আমার কথা শুনতে না পান বা অস্পষ্ট হয় আমাকে একটু ইনফর্ম করবেন কেউ আজকে প্রথম যে থ্রেডটা আমি পড়াবো এটা হলো সেলফ ইন্টারেস্ট থ্রেড এই সেলফ ইন্টারেস্ট থ্রেড সম্পর্কে আমরা গত ক্লাসে কিছুটা আলোচনা করেছিলাম আজকে আমি দেখার আমরা দেখার চেষ্টা করব কিভাবে এই সেলফ ইন্টারেস্ট থ্রেডটা ক্রিয়েট করতে পারে বা এরাইজ করতে পারে प्रथम जे कारण टा शेटा के बोलते से फाइनेंशियल इंटरेस्ट ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट के कारण है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड टा क्रिएट करते पारे तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट टा की 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 बोलते से जो दी कुनो बोलते से यानी इंटरेस्ट इन इक्विटी और आधार सिक्युरिटी डिवेंचर्स और आधार इंस्ट्रूमेंट � entity including rights and obligation to acquire such an interest and derivatives directly related to related to such interest bolteche jodi amra ebhabe jodi bojhar chesta kori jara audit team er ongsho orthat audit team member jara tader jodi ei dhoron direct financial interest theke thake kono protishthane tahole she tar integrity objectivity হ্যাঁ এইগুলো বাই প্রফেশনাল ইথিক্স যেগুলো আছে বা কোর্স অফ ইথিক্স যেগুলো আছে সেগুলো মেইনটেইন করে সে প্রপারলি সার্ভিসটা প্রোভাইড করতে নাও পারে এই ক্ষেত্রে এই ডাইরেক্ট ফাইনান্সিয়াল ইন্টারেস্ট বলতে বোঝাচ্ছে যদি ওই প্রতিষ্ঠানের কোনো শেয়ার শেয়ারে কারো কোনো ইনভেস্ট থেকে থাকে অথবা আদার ফাইনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টে যদি কারো কোনো ইন্টারেস্ট থেকে থাকে সেই ইন্টারেস্টগুলোর কথা বলা হচ্ছে যদি আপনারা কেউ একজন কোন প্রতিষ্ঠান অডিট করতে যান এবং সেটা যদি লিস্টেড এন্টিটি হয় 
সেই লিস্টেড কোম্পানির যদি শেয়ার আপনার ক্রয় করা থাকে তাহলে আপনার একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারেস্ট ওই প্রতিষ্ঠানের উপর ক্রিয়েট করতে পারে তো যাই হোক আমরা একটু দেখব এই ডিরেক্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারেস্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে এখানে বলতেছে যে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারেস্ট ওন ডিরেক্টলি বাই অর আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ ইন্ডিভিজুয়াল আর এনটিটি যদি ডিরেক্টলি কোন ইন্ডিভিজুয়াল অথবা এনটিটি এইটা কি করে থাকে ওন করে থাকে সেকেন্ড বলতেছে বেনিফিশিয়ালি ওন থ্রু এ কালেকটিভ ইনভেস্টমেন্ট ভেহিকেল যদি কোনো কালেকটিভ ইনভেস্টমেন্ট ভেহিকেলের আন্ডারে হয়ে থাকে স্টেট ট্রাস্ট অর আদার ইন্টারমিডিয়েট ওভার হুইস দ্য ইন্ডিভিজুয়াল আর এনটিটি হ্যাজ কন্ট্রোল অর দ্য অ্যাবিলিটি টু ইনফ্লুয়েন্স ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন যদি কোনো ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশনে তাদের সিগনিফিকেন্ট ইনফ্লুয়েন্স থেকে থাকে তো এই ডেফিনেশনগুলো আপনাদেরকে একটু কি করতে হবে মেমোরাইজ করতে হবে এই ডেফিনেশনগুলো থেকে আপনাকে কোয়েশ্চেন করতে পারে বলতে পারে যে এটা কিসের ডেফিনেশন এটা কি ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারেস্টের ডেফিনেশন ডিরেক্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারেস্টের ডেফিনেশন এই ধরনের থাকতে পারে আচ্ছা এর বাইরে আপনাদের আরো কিছু ডেফিনেশন জানতে হবে একটা হলো ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বার এই যে ডিরেক্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারেস্ট যেটাকে বলতেছে সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বারও যদি ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বারদের কারো যদি ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারেস্ট থেকে থাকে তো এই ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বারের ডেফিনেশনে বলা আছে যে স্পাউস অর ইকুইভ্যালেন্ট অর এ ডিপেন্ডেন্ট এদেরকে কনসিডার করা হবে ডিরেক্ট ফ্যামিলি মেম্বার হিসাবে আচ্ছা এরপরে আমি একটা টার্ম ইউজ করেছিলাম ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারেস্ট পড়ানোর সময় সেটা হলো অডিট টিম বা অ্যাসুরেন্স টিম এই অ্যাসুরেন্স টিম বলতে কাদেরকে বোঝা হবে এখানে দেখেন খুব সুন্দরভাবে বলা আছে যে অল মেম্বার্স অফ এঙ্গেজমেন্ট টিম ফ্রম দ্য অ্যাসুরেন্স এঙ্গেজমেন্ট একটা অ্যাসুরেন্স এঙ্গেজমেন্টের সাথে জড়িত সবাইকেই ওই অ্যাসুরেন্স টিমের অংশ হিসেবে কি করা হবে কনসিডার করা হবে অল আদার উইদ ইন এ ফার্ম হু ক্যান ডিরেক্টলি ইনফ্লুয়েন্স দা আউটকাম অব দা অ্যাসুরেন্স এঙ্গেজমেন্ট বলতেছে যে এই টিমের অংশ নয় এমন কোন ব্যক্তি ওই প্রতিষ্ঠানের হতে পারে যে ডিরেক্ট ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে এই ওপেনিয়নটা ড্র করার ক্ষেত্রে তাহলে আমরা দুইটা ডেফিনেশনের দুইটা অংশ একটা প্রথম বলতেছে অল মেম্বার সমস্ত মেম্বারকেই বোঝাচ্ছে যারা এই অ্যাসুরেন্স টিমের সাথে ডিরেক্টলি ইনভলভ যারা এই সার্ভিসটা প্রোভাইড করতেছে আপনারা যদি কোনো অডিট করতে যান আপনারা খেয়াল করবেন সেখানে কে থাকে সাধারণত পার্টনার থাকেন পার্টনারের পর যারা ডিরেক্টর থাকতে পারে বা ম্যানেজার থাকতে পারে জব ইনচার্জ থাকতে পারে বা তার জুনিয়র যারা আছে অডিট স্টাফ এরা এই সার্ভিসটা প্রোভাইড করতে পারে তাই না এর সাথে বলতেছে যে ফার্মের অন্য কোনো ব্যক্তিও হতে পারে যার ডিরেক্ট ইনফ্লুয়েন্স থাকবে কোথায় এই ওপেনিয়নটা ড্র করার ক্ষেত্রে তাহলে এই অ্যাসুরেন্স টিমের ডেফিনেশনটা আপনাকে অবশ্যই কি রাখতে হবে মনে রাখতে হবে মেমোরাইজ করতে হবে কতগুলো ডেফিনেশন আমরা পড়লাম একটা হলো ডিরেক্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারেস্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারেস্ট ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বার অ্যাসুরেন্স টিম আচ্ছা এখন আমরা এই যে যে সেলফ ইন্টারেস্ট রেটটা ক্রিয়েট করলো ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারেস্টের কারণে এইটাকে আমরা কিভাবে মিনিমাইজ করতে পারি বা সেফগার্ড হিসেবে কি কি বিষয়কে আমরা কনসিডার করতে পারি সেই সেফগার্ড গুলো আমরা একটু আলোচনা করব আপনারা অবশ্যই এই সেফগার্ড গুলোর উপর একটু বেশি গুরুত্ব দিবেন কারণ আপনার এখান থেকে কোশ্চেন আসতে পারে বলতে পারে যে এই সেলফ ইন্টারেস্ট রেটটা যদি ডিরেক্ট ফিনান্সিয়াল ইন্টারেস্টের কারণে ক্রিয়েট হয়ে থাকে তাহলে কি ধরনের সেফগার্ড আপনি ব্যবহার করবেন সেখানে এই কথা বলে সেখানে অপশান দিয়ে দিতে পারে এ বি সি ডি হ্যাঁ এই ধরনের অপশান দিয়ে দিতে পারে সঠিক অপশানটা আপনাকে করতে হবে সিলেক্ট করতে হবে যাই হোক প্রথমে বলছে যে ডিসপোজিং অব দ্য ইন্টারেস্ট যদি কোনো টিম মেম্বারের ডিরেক্ট ফিনান্সিয়াল ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে তাকে এটা ডিসপোজ করতে হবে সেকেন্ড বলতেছে রিমুভিং দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রম দ্য টিম ইফ রিকোয়ার্ড যদি এমন হয় যে তার সে যদি তার ডিরেক্ট ফিনান্সিয়াল ইন্টারেস্টটা ডিসপোজ না করে সেক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে যে তাকে টিম থেকেই রিমুভ করা হতে পারে থার্ড বলতেছে কিপিং দ্য ক্লায়েন্টস অডিট কমিটি ইনফর্মড অব দ্য 
सीचुएशन जो दी कारो कोनो डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट थे के था के एवं जो दी शेटा मेजर होय ताले तो ऊपर दुई टा ऑप्शन ना हमरा की कर बो अवश्य एप्लाई कर बो इर पर बोलते से जे जो दी कोनो माइनर होय बा एमोन कोनो प्रोजेनियो प्रोजेनियो ता थे के था के जे यही रिक्स टा मिनिमाइज करार जोनो वही जे प्रोतिष्ठन आपने ऑडिट करते जावेन शेही प्रोतिष्ठन रे ऑडिट कमिटी साथे ये विषय आपना आलोचना करे रखते पारेन। फोर्ट बोलते से यूजिंग एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर टू रिव्यू वर्क कैरीड आउट इफ नेसेसरी। बहुतो दिन के वही जे एक डेफिनेशन आपने देखी पढ़ा चिल्लम शेही काने बोलत কোন একটা অডিট টিম বা এসুরেন্স টিম সেই কাজটা একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট পারসন দ্বারা কি করতে হবে রিভিউ করিয়ে নিতে হবে সেটাকে বলতেছে এনগেজমেন্ট কোয়ালিটি কন্ট্রোল রিভিউয়ার সাধারণত একটা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং পার্টনার থাকেন এই ম্যানেজিং পার্টনারের দায়িত্ব হলো একটা সেপারেট ডিপার্টমেন্ট রাখা কোয়ালিটি কন্ট্রোল বা কোয়ালিটি এসুরেন্স ডিপার্টমেন্ট যাদের কাজটা হলো কি করা এই কোয়ালিটি एंश्योर करा जे प्रतिष्ठानेर जे नियम कारण मेने ऑडिट टा कोडार पथा शेगुलो मेने ही शेतरा ऑडिट करते से कीना जायो इखाने बोलते से जे एक जोन क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू आर दारा ये ऑडिट टीमेर काजगुलो की कोडा होते पारे रिव्यू कोडा रिव्यू कोडे देखा जेते पारे जे तारा तादेर इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जे गुलो फॉलो करे ऑडिट करार कथा अथवा देशे प्रचलित हो जे एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लाई करे ये ऑडिट टा करार कथा सब किसी कंप्लाई करे तारा की करे चिकना ऑडिट टा करे चे की ना ये यार की तावले आम्रा देखलाम जे चाट्टा सेवदारे कथा इकाने बोले चे प्रथम disposing uh, sorry oi team member ke bola je tar ei financial interest e dispose korte hobe to ei jonno prothom ta bollo disposing the financial interest second ta bolte se je removing the individual from the team to team theke ki kora bad dewa Third बोलते से जे keeping the clients audit committee informed of the situation एवं fourth बोलते से using a engagement quality control reviewer to review what carried out if necessary तो आपना रा ये safeguard गुले एक तो memorize कर बैन पढ़ी क्या ये घंटे के question आश्ते पारे सर प्रथम तो जे disposing बोलते से वो इटर माने कि जो दे share था के ताहले share sell करे दी बेरु कुम किचु बाल loan था के loan अट्टा का टा pay करे दी बेरु कुम ताई ना right तार कोनो direct financial interest तो था के पार बेना ठीक दोरे चेन अच्छा 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 जो जी सर था के माने शे रखते चाहे शे क्षेत्रे बने की हो बे ultimately তারকে টিম থেকে বাদ দিয়ে দিবে রাইট রাইট তাহলে একেবারে আপনি কি করতে পারবেন এই রিস্কটা কি করতে পারবেন রিমুভ করতে পারবেন মিনিমাইজ করতে যদি স্যার এমন হয় যে আমাদের পার্টনার স্যারেরই আছে তখন স্যার হ্যাঁ তাহলে তো এটা আরো কি এটা তো আরো রিস্কটা হাই রিস্ক তাই না জি স্যার পার্টনার স্যার তিনি তার ইন্টিগ্রিটি ওনাকে তো স্যার আর টিম থেকে বাদ দেওয়া যাবে না স্যার ওনার তো জন্য তো প্রথম দায়িত্ব লাগবে হ্যাঁ উনি উনি কি করবেন উনি হয়তো অডিটটা নেবেন না এক রাইট স্যার ফার্মের অন্য কোন পার্টনারকে কি করবেন অ্যাসাইন করবেন এনগেজমেন্ট কি করবেন এনগেজমেন্ট পার্টনার হিসেবে পার্টনার করে দেব কো করে দিবে রাইট স্যার এটা হইলে হয় স্যার জি ঠিক আছে স্যার थैंक यू স্যার
আচ্ছা এবার আসেন সেকেন্ডটা সেকেন্ডটা বলতেছে ক্লোজ বিজনেস রিলেশনশিপ যদি ক্লোজ বিজনেস রিলেশনশিপ থাকে তাহলে সেলফ ইন্টারেস্ট রেটটা ক্রিয়েট করতে পারে কিভাবে এই ক্লোজ বিজনেস রিলেশনশিপটা হতে পারে সেই সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করি বলতেছে যে এই ক্লোজ বিজনেস রিলেশনশিপটা কি এটা হলো যদি কোন কমন কমার্শিয়াল ইন্টারেস্ট থাকে আর কি সেই ক্ষেত্রে ক্লোজ বিজনেস রিলেশনশিপ ক্রিয়েট করতে পারে এই ক্লোজ বিজনেস রিলেশনশিপের কারণে সেলফ ইন্টারেস্ট রেটটা ক্রিয়েট হতে পারে যাই হোক এখানে এক্সাম্পল স্বরূপ আপনাদের কয়েকটা ক্লোজ বিজনেস রিলেশনশিপের এক্সাম্পল দেওয়া আছে প্রথম বলতেছে যদি অপারেটিং এ জয়েন্ট ভেঞ্চার যদি এমন হয় যে কম্বাইন কোন সার্ভিস ক্লায়েন্ট এবং অডিট ফার্ম মিলে যদি কি করে প্রোভাইড করে থাকে থার্ড বলতেছে ডিস্ট্রিবিউশন অফ মার্কেটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আন্ডার হুইজ দা ফার্ম অ্যাক্স এজ এ ডিস্ট্রিবিউটর অর মার্কেট মার্কেটার অফ দা এস্যুরেন্স ক্লায়েন্ট প্রোডাক্টস অর সার্ভিস অর ভাইস ভার্সা যাই হোক এইটা বলতেছে যদি কোনো ডিস্ট্রিবিউটার অর মার্কেটিং এগ্রিমেন্ট থাকে দুইজনের ভেতর সেক্ষেত্রেও ক্লোজ বিজনেস রিলেশনশিপের কারণে সেলফ ইন্টারেস্ট রেটটা ক্রিয়েট করতে পারে আদার কমার্শিয়াল ট্রানজেকশনের কারণে ওটা হতে পারে বললাম কি হতে পারে আপনারা যদি এমন ভাবে চিন্তা করেন যে আপনি কোন একটা প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠান সফটওয়্যার কি করে বলেন তো কেউ একজন আমার সাথে একটু বলতে হবে যে একটা সফটওয়্যার কোম্পানির অডিটর আপনি তাই না এখন ওই সফটওয়্যার কোম্পানিটা আপনার সাথে আপনার অডিট ফার্মের সাথে একটা এগ্রিমেন্ট করলো যে আপনার যে সমস্ত ক্লায়েন্ট আছে সেই সমস্ত ক্লায়েন্টে তাদের সফটওয়্যারটা কি করে দিতে হবে বিক্রি করে দিতে হবে বিক্রি করে দিলে আপনি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন পাবেন বা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পাবেন তাহলে কি হচ্ছে এইটার কারণে একটা ক্লোজ বিজনেস রিলেশনশিপ কি বিল্ড আপ হচ্ছে না ক্রিয়েট হচ্ছে স্যার রাইট স্যার বিল্ড আপ হচ্ছে আচ্ছা তাহলে এইটার কারণে একটা সেলফ ইন্টারেস্ট রেট ক্রিয়েট করতে পারে হতে পারে স্যার রাইট যেহেতু আমাদের কমন ইন্টারেস্ট আছে যে কমন ইন্টারেস্ট আছে রাইট এইটাই কি বলতেছে ক্লোজ বিজনেস রিলেশনশিপ যাই হোক যে এখানে বলতেছে যে সেফগার্ড হিসেবে কি করবেন বলতেছে আনলেস দা ফাইনান্সিয়াল ইন্টারেস্ট ইজ ক্লিয়ারলি ইমটেরিয়াল and the relationship to the firm and its client clearly insignificant kotha gulo ektu khyal koren bolteche je jotokkhon porjonto na ei financial interest ta immaterial material noy ebong bolteche ei relationship ta insignificant and assurance provider should not participate in such a venture with an assurance client bolteche যে যতক্ষণ পর্যন্ত এটা প্রতিমান হবে না যে এই ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারেস্ট টা ইমেটেরিয়াল অথবা এই ক্লোজ বিজনেস রিলেশনশিপটা ইনসিগনিফিকেন্ট ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কি করতে পারবে না এই জয়েন্ট ভেঞ্চারে কাজ করতে পারবে না অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেফগার্ড আর দেয়ার ফর টু এন্ড দ্য অ্যাসুরেন্স প্রভিশনস অর টু টার্মিনেট দ্য বিজনেস রিলেশনশিপ হয় বিজনেস রিলেশনশিপটা কি করতে হবে টার্মিনেট করতে হবে অথবা আপনার এই অ্যাসুরেন্স সার্ভিসটা আপনি কি করতে পারবেন না প্রোভাইড করতে পারবেন না যাই হোক এখানে নিচে আর একটু বলা আছে যে পারচেজিং গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ফ্রম অ্যান অ্যাসুরেন্স ক্লায়েন্ট ইন দ্য অর্ডিনারি কোর্স অফ বিজনেস অন অ্যান আর্মস লেন্থ বেসিস ডাজ নট কনস্টিটিউট এ থ্রেট টু ইন্ডিপেন্ডেন্স এইটা একটু জানা দরকার যে এই কথাটা যদি আপনি ওই ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কোনো গুডস অথবা সার্ভিস কিনে থাকেন সেটা যদি অর্ডিনারি কোর্স অফ বিজনেস হয় অর্থাৎ আট দশ জনের কাছে সে যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন ফলো করে বিক্রি করে সেই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন ফলো করে যদি আপনার কাছে বিক্রি করে সেক্ষেত্রে আসলে কোনো ধরনের থ্রেট কি করবে না ক্রিয়েট করবে না
তো আমরা দেখলাম সেকেন্ডটা যে ক্লোজ বিজনেস বিজনেস রিলেশনশিপের কারণে কিভাবে সেলফ ইন্টারেস্ট রেটটা ক্রিয়েট করতে পারে থার্ড যেটা বলতেছে এমপ্লয়মেন্ট উইথ অ্যাসুরেন্স ক্লায়েন্ট হ্যাঁ তো আপনারা সবাই তো সিএ পড়তেছেন তাই না এখন সিসি করতেছেন সিসি এই কোর্স কমপ্লিটের পরে সবাই তো চাকরি করতে হবে নাকি হয়তো বা কেউ ফার্মেও চাকরি করতে পারেন বা বাইরে কেউ চাকরি করতে যেতে হবে সেক্ষেত্রে কি মনে হয় আপনাদের যে কোনো একটা ক্লায়েন্টে গেলেন সেই ক্লায়েন্টে যাওয়ার পরে দেখলেন তাদের এনভায়রনমেন্টটা ভালো হ্যাঁ কর্ম পরিবেশ ভালো স্যালারিও ভালো হ্যাঁ স্যালারি অ্যান্ড বেনিফিট যেগুলো আছে ভালো তাহলে আপনার কি ইচ্ছা হতে পারে না যদি এই প্রতিষ্ঠানে আপনি চাকরি করতে পারেন কি মনে হয় थ्रेट independence ekhane bolteche an assurance team member might be motivated by a desire to impress a future possible employer or a former partner turned finance director has to mass knowledge of the farm system and procedures to jai hok ekhane dui ta kotha bolteche je motivate hoyte pare future employer hisebe oi protishthan ke ki korte pare consider korte pare অথবা বলতেছে যে আপনার ফার্মের কোনো পার্টনার যদি ওই প্রতিষ্ঠানের ফাইন্যান্স ডিরেক্টর হিসেবে জয়েন করে তাহলে ফার্মের পলিসি প্রসিডিওর সম্পর্কে তার ধারণা থাকতে পারে তো এইটাই বলতেছে যে এমপ্লয়মেন্ট উইথ অ্যাসুরেন্স ক্লায়েন্ট এই কারণে কি হতে পারে সেলফ ইন্টারেস্ট থ্রেটটা ক্রিয়েট করতে পারে তো আমাদের কি ধরনের সেফগার্ড আমরা ব্যবহার করতে পারি এখানে বলা আছে যে ভ্যারিয়াস সেফগার্ডস মে বি কনসিডার প্রথমে বলতেছে এনশিওরিং দ্য অ্যাসুরেন্স এঙ্গেজমেন্ট ইজ অ্যাসাইন টু সাম ওয়ান অফ সাফিসিয়েন্ট এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ কম্পেয়ার্ড উইথ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল হু হ্যাজ লেফট যে বলতেছে যে এমন স্টাফদেরকে আপনার অ্যাসুরেন্স টিমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাদের সাফিসিয়েন্ট কি আছে নলেজ আছে সেকেন্ডটা বলছে ইনভলভিং অ্যান অ্যাডিশনাল প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট নট ইনভলভ উইথ দ্য এঙ্গেজমেন্ট টু রিভিউ দ্য ওয়ার্ক ডান যেটা কিছুক্ষণ আগেই বলতেছিলাম যে একজন নলেজেবল পারসন দ্বারা কি করতে হবে ওই অ্যাসুরেন্স এঙ্গেজমেন্ট টিম যে কাজগুলো করেছে সেই কাজগুলো কি করতে হবে রিভিউ করিয়ে নিতে হবে আর কি থার্ড বলছে ক্যারিং আউট এ কোয়ালিটি কন্ট্রোল রিভিউ অব দ্য এঙ্গেজমেন্ট কোয়ালিটি কন্ট্রোল রিভিউকে দিয়ে এই পুরো ফাইলটা কি করতে হবে রিভিউ করিয়ে নিতে হবে যাতে কি হয় যে ওই প্রতিষ্ঠানের যে পলিসি প্রসিডিওর ফলো করে কি করার কথা অডিটটা করার করার কথা সেইগুলো ফলো করে কি করা হয়েছে কিনা অডিটটা করা হয়েছে কিনা অথবা যে প্রফেশনাল ইথিক্স বা কোর্স অফ ইথিক্স এর কথা বলা হচ্ছে সেই প্রফেশনাল ইথিক্স গুলো মেনেই অডিটটা করা হয়েছে কিনা যাই হোক তো এইগুলো দ্বারা আমরা কি করতে পারি এই সেফগার্ড গুলো যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমাদের এই সেলফ ইন্টারেস্ট থ্রেট যেটা ক্রিয়েট করলো এমপ্লয়মেন্ট উইথ অ্যাসুরেন্স ক্লায়েন্ট এর মাধ্যমে সেইটাকে আমরা কি করতে পারি মিনিমাইজ করতে পারি অথবা রিমুভ করতে পারি আচ্ছা এখানে আরেকটা কথা বলা আছে যে ডুয়েল এমপ্লয়মেন্ট এই এমপ্লয়মেন্ট উইথ অ্যাসুরেন্স ক্লায়েন্ট এর আন্ডারে ডুয়েল এমপ্লয়মেন্ট বলছে দ্য সেম পারসন বিং এমপ্লয়েড বাই বোথ অ্যান অ্যাসুরেন্স ফার্ম অ্যান্ড এ ক্লায়েন্ট ইজ নট পারমিটেড এটা পারমিটেড না একসাথে দুই জায়গায় ডুয়েল এমপ্লয়মেন্ট সে কি করতে পারবে না রাখতে পারবে না এটা তো স্যার কোম্পানি একটাই বলছে এটা হইতে পারবে না স্যার আচ্ছা যাই হোক তো এখানে এই মনে রাখবেন এমপ্লয়মেন্ট উইথ অ্যাসুরেন্স ক্লায়েন্ট এইটার আন্ডারে এটা বলা আছে যে কেউ কি করতে পারবে না টুয়েলভ এমপ্লয়মেন্ট পারমিটেড নয় আর কি ওকে আচ্ছা এরপরে বলতেছে পার্টনার অন ক্লায়েন্ট বোর্ড বলতেছে যে পার্টনার অর এমপ্লয়ি অফ এন অ্যাসুরেন্স ফার্ম শুড নট সার্ভ অন দ্য বোর্ড অফ দ্য অ্যাসুরেন্স ক্লায়েন্ট বলতেছে যে আপনি যে ফার্মে আছেন অথবা যে ফার্ম এই অডিট সার্ভিসটা প্রোভাইড করবে সেই ফার্মের কোনো পার্টনার অথবা এমপ্লয়ি কি বলতেছে যে এখানে দেখেন বলছে যে পার্টনার অর এমপ্লয়ি অফ এন অ্যাসুরেন্স ফার্ম ওই ফার্মের কথা বলতেছে কিন্তু ওই অডিট টিমের কথা না ফার্মের কোনো পার্টনার অথবা এমপ্লয়ি কি বলতেছে শুড নট সার্ভ 
on the board of the Ashwin's client. We client it board it thakte parbe na. फैमिली एंड पार्सनल रिलेशनशिप फैमिली एंड पार्सनल रिलेशनशिप सेल्फ इंटरेस्ट रेट रिलेशनशीपेशन इमिडिएट फैमिली मेम्बर डेफिनेशन क्लियर सब मन आते हैं इमिडिएट फैमिली मेम्बर डेफिनेशन कथा कारा इमिडिएट फैमिली मेम्बर होते हैं चाइल्ड who is not an immediate family member bolte se oi je immediate family member er je definition amra porechhilam sei tara noy parent child ha era to ase je ebong bolte se who is not an immediate family member immediate family member noy tarai hobe ki bolen to close family member yes sir acha ek ekhon ठीक रिलेशनशीपनेट हलो क्षेत्र करते फैमिली मेम्बर के डिशन क्या सबजेक्ट मैटर सीगनीफिकेंट इनफ्लुएंस थे तरह ओई मेम्बर तरह सम्पर्क से मेम्बर के करते हैं टीम थे रिमूव करते हैं अच्छा इन कथा बोला कि सेफगार्ड हिसाब से क्लायंटे 
আপনি সার্ভিসটা প্রোভাইড করবেন সেই ক্লায়েন্টের যদি কোনো ডিরেক্টর এমপ্লয়ি থাকে সেই ক্ষেত্রে তাকে কি করতে হবে আগেই ডিসক্লোজ করতে হবে অর্থাৎ অডিট টিমে তাকে অংশগ্রহণ করবেন কি কাকে করবেন কাকে করবেন না সেটা নির্ভর করতেছে কিসের উপর একটা অ্যাসেসমেন্টের উপর অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে আপনাকে আগে রিটেন ডিক্লারেশন নিতে হবে যে তাদের কোন ক্লোজ ফ্যামিলি মেম্বার হ্যাঁ কোথায় ওই আসলে ওই ক্লায়েন্টে কি করে না চাকরি করে না বা যে সাবজেক্ট ম্যাটার সেই সাবজেক্ট ম্যাটারের উপর তাদের কোনো কি নাই ডিরেক্ট ইনফ্লুয়েন্স নাই এই কারণ বলতেছে যে এইটা ফার্মেই একটা কোয়ালিটি কন্ট্রোল পলিসি বা প্রসিডিওর কি করতে হবে স্টাবলিস করতে হবে এই বিষয়ে আচ্ছা এরপর বলতেছে যে এর পরও এর পরও বলতেছে যে একজন কোয়ালিটি কন্ট্রোল রিভিউয়ার অথবা একজন নলেজেবল পার্সন দ্বারা ওই অডিট টিম যে কাজগুলো করতেছে সেগুলো কি করতে হবে রিভিউ করিয়ে নিতে হবে আর কি আচ্ছা তো এখন আপনারা বলেন এখানে আমি দুইটা ডেফিনেশন পড়লাম একটা হলো ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বার একটা হলো ক্লোজ ফ্যামিলি মেম্বার তো এই দুইটা ডেফিনেশন কি আপনারা মেমোরাইজ করতে পারছেন কেউ বলতে পারবেন দুইটা ডেফিনেশন এখন ভাই বোন আছে ওরা হবে কোথায় <laughs> আলোচনা করতেছিলাম তাই না কনসিডার করবেন তো সেক্ষেত্রে আপনার তার কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড অবশ্যই চেক করতে হবে তাই না ব্যাকগ্রাউন্ড এর ভিতর কি হতে পারে যে সে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করবে কিনা তাই না তার তার কোন ক্লোজ ফ্যামিলি মেম্বার অথবা পার্সোনাল রিলেশনশিপ আছে এমন কেউ সেখানে কাজ করে কিনা তাই না যে তার উপর কি থাকতে পারে একটা ইনফ্লুয়েন্স থাকতে পারে তাই না সে কি হতে পারে বায়াস হতে পারে হ্যাঁ সে তার ইন্টিগ্রিটি অবজেক্টিভিটি এইগুলো বজায় রেখে ইন্ডিপেন্ডেন্স বজায় রেখে সে কি করতে পারে কাজটা নাও করতে পারে সেক্ষেত্রে একটা সেলফ ইন্টারেস্ট থ্রেড ক্রিয়েট করতে পারে এই সেলফ ইন্টারেস্ট থ্রেড যদি থাকে তাহলে কি আপনি আপনি রাইট ওপেনিয়নটা কি করতে পারবেন না ড্র করতে পারবেন না তাই তো অবজেকটিভটা কি অবজেকটিভটা হলো আমরা যে ওপেনিয়নটা দিব সেটা কি হতে হবে ফেয়ার হইতে হবে তাই না ফেয়ার হইতে হবে রাইট স্যার ইন্ডিপেন্ডেন্ট হইতে হবে হ্যাঁ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সেই ওপেনিয়নটা দিতে হবে তো এই ইন্ডি ওপেনিয়নটা যাতে ফেয়ার দিতে পারেন হ্যাঁ এবং টিম মেম্বাররা সবাই এই যে কোর্স অফ ইথিকের কথা বলা আছে এই কোর্টগুলো ফলো করে অডিট করেছে হ্যাঁ সেইটাকে আপনার কি করতে হবে এনশিওর করতে হবে এবং এইটা করার জন্য বলতেছে যে এই ধরনের রিলেশনশিপের কারণে যদি কোন থ্রেড ক্রিয়েট করে সেই থ্রেডটাকে মিনিমাইজ করার জন্য আমাদের কি বিভিন্ন ধরনের সেফগার্ড ইউজ করতে হবে রাইট সেই সেফগার্ড একটা বললো যে এমন যদি কোনো কারো রিলেশনশিপ থেকে থাকে যেটার কারণে সে বায়াস হতে পারে সে প্রফেশনাল ইথিক্স গুলো নামে নাও মানতে পারে তাই না তাকে কি করতে হবে এই টিম থেকে রিমুভ করতে হবে সেকেন্ডটা বলতেছে ওকে 
যে আপনি তো এটা একটা অপশন রিমুভ করার কথা বললো সেকেন্ডটা বলতেছে যে কোন টিম মেম্বারকে আপনি কোন অডিট টিমে অ্যাসাইন করার আগেই অথবা কোন অ্যাসুরেন্স সার্ভিসে অ্যাসাইন করার আগেই তার কাছ থেকে কি একটা লিখিত ডিসক্লোজার নিতে হবে তার কাছ থেকে যে এই ধরনের কোন সম্পর্ক নাই তার সাথে কোন এমপ্লয়ীদের তাই না আচ্ছা থার্ড বলতেছে যে আপনি আরো সেফগার্ড হিসেবে আর একটা অপশন রাখতে পারেন কোন একজন নলেজেবল পার্সন অথবা কোয়ালিটি কন্ট্রোল রিভিউয়ার দ্বারা যে কাজগুলো আপনার ওই অ্যাসুরেন্স টিম করে আনতেছে সেইগুলোকে কি করতে পারেন আপনি রিভিউ করিয়ে রিভিউ করাই নিতে পারেন রাইট রাইট তো এইগুলো আর কি আপনাদের মনে রাখতে হবে আমরা বললাম যে নলেজেবল পার্সন আগের দিনে যে বললাম তারপর বললাম কোয়ালিটি কন্ট্রোল রিভিউয়ার তারপর ইনফর্ম থার্ড পার্টি এখানে দেখেন একটা আবার ইউজ করছে কি যে ইনফর্ম থার্ড পার্টি হ্যাঁ বলতেছে যে আনলেস দা ভ্যালু ভ্যালু অফ গিফট অর হসপিটালিটি আর সাস দ্যাট এ রিজনেবল অ্যান্ড ইনফর্ম থার্ড পার্টি ওয়িং অল দ্য স্পেসিফিক ফ্যাক্টস অ্যান্ড সার্কামস্টেন্সেস উড কনসিডার দেম ট্রিভিয়াল অ্যান্ড ইনকনসিকুয়েন্সিয়াল এ ফার্ম অর এ মেম্বার অফ প্যাশন টিম শুড নট অ্যাকসেপ্ট দেম যাই হোক এটার কথা হলো যদি এইটা কি হয় যদি ভ্যালুয়েবল না হয় হ্যাঁ এবং এইটাকে কে এইটা ভ্যালু এটা কি ভ্যালুয়েবল নাকি ভ্যালুয়েবল না হ্যাঁ সেটা ডিপেন্ড করবে তো বিভিন্ন সিচুয়েশনের উপর গিফটের উপর ভিত্তি করে তাই না সেটা বলতেছে যে একজন রিজনেবল এবং থার্ড পার্টি এটা কি করবে ডিসাইড করবে তো এখন আমাদের এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে এই গিফটস অ্যান্ড হসপিটালিটির উপর সেই এক্সাম্পলটা আমরা একটু দেখি দেখলে আপনার আর একটু ক্লিয়ার হবে না কি বলতেছে যদি এটা ভ্যালুয়েবল হয় তাহলে কি হবে করতে পারবে না এই অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে না স্পষ্টভাবে স্পষ্টভাবে এখানে বলা আছে গিফটস অ্যান্ড হসপিটালের ক্ষেত্রে বলা আছে যে যদি এটা ভ্যালুয়েবল হয় তাহলে কি বলতেছে অ্যাসুরেন্স টিম শুড নট অ্যাকসেপ্ট দেম অ্যাসুরেন্স টিম এটাকে কি করতে পারবে না অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে না এক্সাম্পেলটা আছে টু ফর্টি ওয়ান পেজে এখানে বলা আছে দেখেন যে কেট এ ট্রেনি অ্যাট ওয়েস্ট অ্যান্ড কোম্পানি কেটের কথা বলতেছে যে সে ট্রেনি কোথার ওয়েস্ট অ্যান্ড কোম্পানির চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট ইজ অ্যাটেন্ডিং দ্য ইনভেন্টরি কাউন্ট অ্যাট ডিজাইন লিমিটেড ডিজাইন লিমিটেড একটা প্রতিষ্ঠান তাদের ইনভেন্টরি কাউন্টে তা সে কি করলো অ্যাটেন্ড করছে এ কোম্পানি দ্যাট ম্যানুফ্যাকচার ফ্যাশন লাইন্স ফর এ নাম্বার অফ ফেমাস হাই স্ট্রিট স্টোর্স বলতেছে এ কোম্পানি দ্যাট ম্যানুফ্যাকচার যেটা ম্যানুফ্যাকচার করে কি ফ্যাশন লাইন্স ফর এ নাম্বার অফ ফেমাস হাই স্ট্রিট স্টোর্স ডিউরিং দ্য কোর্স অফ কাউন্ট দ্য স্টোর্স ম্যানেজার টেলস কেট দ্যাট আফটার দ্য ইনভেন্টরি কাউন্ট স্টাফ আর এন্টাইটেল টু পারচেস গুডস অ্যাট কস্ট টু দ্য ভ্যালু অফ টাকা থার্টি কে বললো এটা স্টোর ম্যানেজার কেট কে বললো যে আজকে একটা অফার আছে যে এই কাউন্ট শেষে তারা তিরিশ টাকা মূল্যে তারা কি করতে পারবে এই গুডস গুলো কি করতে পারবে পারচেস করতে পারবে হি ইনভাইট হার টেক পার্ট অফ দিস কোম্পানি পার্ট বলতেছে সেই অফারটাই সে অ্যাটেন্ড করতে পারে ইন দিস কেস কেট হ্যাজ নট বিন অফার্ড এ গিফট কেট কে একটা অফার গিফটের অফার করা হলো না she has been invited to spend 30 taka take 30 taka spend korar kotha bola hoyeche however the benefit that this would confer on her could be a substantial bolteche tar poro ei benefit ta substantial keno substantial given the customary markup in the fashion industry cost price could be as a low as 25% of ultimate selling price so in effect kate would be receiving a benefit of 90 taka she ashole 30 takai 90 taka benefit ki korteche grown korteche while this is likely to be immaterial and insignificant to the financial statement of design limited bolteche je ei 90 taka 
ডিজাইন লিমিটেড এর ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এর দিকে তাকালে এটা খুবই ইনসিগনিফিকেন্ট বাট ইট কুড বি সিগনিফিকেন্ট টু দা ট্রেন ইন অ্যান্ড অডিট ফার্ম এটা ওই কেট যে ট্রেন স্টুডেন্ট তার জন্য কি হতে পারে সিগনিফিকেন্ট হতে পারে she may be able to determine herself that the best course of action is not to accept the benefit bolte se je tar jonno best option ta hote pare she jehetu eta tar jonno significant tahole she ei service ta ki korbe na accept korbe na in this case a benefit of 90 taka is not clearly insignificant যেহেতু এটা ক্লিয়ারলি ইনসিগনিফিকেন্ট না অর্থাৎ এটা সিগনিফিকেন্ট কার জন্য কেটের জন্য সে একজন ট্রেনি স্টুডেন্ট সেই ক্ষেত্রে বলতেছে দেয়ারপুর কেট শুড ডিক্লাইন দা অফার কেট কি করবে অফারটা ডিক্লাইন করবে ইন অ্যাডিশন ইউ শুড নোট দ্যাট দিস প্র্যাকটিস কুড রিপ্রেজেন্ট এড অডিট রিক্স অ্যাজ ইট মিন্স দ্যাট দেয়ার উইল বি ইনভেন্টরি মুভমেন্ট আফটার দ্য ইনভেন্টরি কাউন্ট বাট বিফোর দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার unless there are strong control over recording this sales both inventory and sales could be misstated such a benefit to employees is unlikely to cause a material misstatement but kate should probably observe the controls over the sales and make a note of the practice for the audit file bolte se eta to kate er jonno significant na insignificant ebong sei onushare কেট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এই অফারটা সে অ্যাকসেপ্ট করবে না রিজেক্ট করবে যেহেতু এটা সিগনিফিকেন্ট সেটা কি করবে রিজেক্ট করবে এর বাইরেও একটা অডিট অবজারভেশন আসতে পারে সেটা কি যে তাহলে এই ইনভেন্টরি কাউন্ট করার সময় যে সেলস গুলো হচ্ছে সেই সেলস গুলো প্রপারলি রেকর্ডেড হচ্ছে কিনা ইনভেন্টরিতে প্রপারলি রেকর্ডেড হচ্ছে কিনা তাহলে এখানে কোনো মিস স্টেটমেন্টের সুযোগ আছে কি না কারণ এখানে মিস স্টেটেড হতে পারে যদি প্রপারলি এই সেলস টা রেকর্ড করা না হয় ইনভেন্টরি এইটা যদি প্রপারলি রেকর্ড করা না হয় সেই কথাই বলতেছে তো বলতেছে কেট এক্ষেত্রে কি করতে হবে এই অডিট রিক্সটা মিনিমাইজ করার জন্য তাকে এই কন্ট্রোল ওভার সেলস সিস্টেম অথবা কন্ট্রোল ওভার ইনভেন্টরি সিস্টেমটাকে কি করতে হবে প্রপারলি অবজার্ভ করতে হবে এবং এই যে যে সিস্টেম এখানে একটা লুফল আছে বা এখানে মিস স্টেটমেন্টের সুযোগ আছে হ্যাঁ ফিগার গুলো মিস স্টেটেড হইতে পারে সেইটার একটা নোট তাকে নিতে হবে এবং ওয়ার্কিং পেপার ফাইলে এই নোটটা কি করতে হবে রাখতে হবে আর কি তো এটা ছিল এক্সাম্পেল টু ফর্টি ওয়ান এর এক্সাম্পেলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনারা কনসিডার করবেন কারণ এক্সাম্পেলটা তুলেই তুলেই আপনাকে আনসার চাইতে পারে আপনার কাছে যে क्षेत्र तब एक भिन्न दृष्टिकोण कन्सिडार करते दृष्टिकोण दूटा हलो क्लायटर नेचारिमिलार इन्स्टिट्यूशन ना कि अदार दैन बैंकिंग अदार सीमिलार इन्स्टिट्यूशन तीलम योन्स एंड ग्रांडिज थे जो कोश्चिन आटार द्वारा सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट करें कि ना से क्षेत्र में प्रथम दुईटा भाइटाल সিচুয়েশনকে কনসিডার করতে হবে নাম্বার ওয়ান বলতেছে যে এটা নেচার অফ দ্য বিজনেসটা কি হ্যাঁ যে প্রতিষ্ঠান আপনি অডিট করতে যাচ্ছেন তাহলে তারটা কি এই লোন অ্যান্ড গ্যারান্টি এইগুলোই তার বিজনেসের অংশ রেগুলার বিজনেস হ্যাঁ আর অন্য ক্লায়েন্টের কথা তো এটা দুই ভাগে ভাগ করেছে প্রথমটা বলল ব্যাংকিং অ্যান্ড নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এই নেচারের যারা আছে এবং আদার দেন এই ব্যাংকিং অ্যান্ড নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যেগুলো আছে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে দেখেন বলতেছে যে ইফ এ লোন অর গ্যারান্টি অন এ লোন ইজ মেড বাই অডিট ক্লায়েন্ট হুইস ইজ এ ব্যাংক দেন ইট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল ইফ দ্য লোন ইজ নট মেড আন্ডার নর্মাল লেডিং লেন্ডিং প্রসিডিউরস বলতেছে যে যদি আপনি যে প্রতিষ্ঠানকে অডিট করতে যাচ্ছেন ধরেন সেটা এবিসি একটা ব্যাংক এই ব্যাংকের অডিট আপনি করতে 
যাচ্ছেন তাহলে এই ব্যাংক যদি আপনাকে অথবা অডিট টিম মেম্বার কাউকে লোন দিয়ে থাকে সেই লোনটা যদি নর্মাল বিজনেস ট্রানজেকশন মতো হয় অর্থাৎ অর্ডিনারি কোর্স অফ বিজনেস হয় আর্মস লেন্থ ট্রানজেকশন যেটাকে আমরা বলতেছি অর্থাৎ অন্য দশজনের জন্য যে নিয়ম কানুন ঠিক আপনার জন্য সেই নিয়ম কানুন প্রযোজ্য হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সেলফ ইন্টারেস্ট রেট ক্রিয়েট করবে না বাট যদি এই নর্মাল কোর্স অফ বিজনেস হ্যাঁ অর্ডিনারি কোর্স অফ বিজনেস যেটা বলতেছে সেই অনুসারে না হয় অর্থাৎ আপনাকে যদি কোনো আনডিউ ফ্যাসিলিটি আপনাকে দিয়ে থাকে হ্যাঁ তাহলে এইটা সেলফ ইন্টারেস্ট রেট ক্রিয়েট করতে পারে তো মনে করেন যে অন্যান্যদেরকে সেভেন পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে লোন দিচ্ছে পার্সোনাল লোন আপনাকে অফার করলো যে আপনাকে ফোর পার্সেন্ট অথবা ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে লোন দিবে অর্থাৎ টু পার্সেন্ট কমাই দিবে তাহলে আপনাকে তো একটা বেনিফিট তারা কি করতেছে দিচ্ছে এই বেনিফিটের কারণে আপনার সেলফ ইন্টারেস্ট রেটটা কি হতে পারে ক্রিয়েট করতে পারে তাহলে আমরা প্রথম অংশটুকু যেটা বলতেছিলাম যদি এটা ব্যাংকিং আর নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন হয় এবং সেইটার ক্ষেত্রে যদি নর্মাল কোর্স অফ বিজনেস অর্থাৎ অর্ডিনারি কোর্স অফ বিজনেস এর মাধ্যমে আপনাকে যদি কোনো লোন বা গ্যারান্টি দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কি হবে এটা সেলফ ইন্টারেস্ট রেট ক্রিয়েট করবে না কিন্তু যদি আপনাকে কোনো ধরনের বেনিফিট তারা দিয়ে থাকে অর্থাৎ আট দশ আট দশ জনের জন্য যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আপনার জন্য সেটা নয় আপনাকে একটা বেনিফিট দিল যেটা বলতেছিলাম যে রেট অফ ইন্টারেস্ট আপনাকে কমাই দিল তাই না তো অথবা আপনাকে আরো কোনো কিছু ওয়েবার দিয়ে দিল সেই ক্ষেত্রে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারেস্টটা কি হতে পারে ক্রিয়েট করতে পারে অর্থাৎ লোনস অ্যান্ড গ্যারান্টির ক্ষেত্রে সেলফ ইন্টারেস্ট রেটটা আপনাকে ক্রিয়েট করতে পারে আচ্ছা আচ্ছা তারপরও এখানে বলছে যে আপনাদের এই বইয়ের টু ফর্টি ওয়ানে বলা আছে যে নর্মাল যে কোর্স অফ বিজনেস হ্যাঁ অর্থাৎ অন্য দশজনের জন্য যেটা অ্যাপ্লিকেবল আপনার জন্য সেটা অ্যাপ্লিকেবল সেই অনুসারে যদি আপনাকে লোন দিয়ে থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের থ্রেট নাই তারপরও বলছে যে এই ক্ষেত্রে আপনাকে একটা সেফগার্ড অ্যাপ্লাই করতে হবে সেফগার্ডটা কি সেক্ষেত্রে একজন নলেজেবল পার্সন দ্বারা অথবা কোয়ালিটি কন্ট্রোল রিভিউয়ার দ্বারা আপনার কাজটুকু কি করে দিতে হবে রিভিউ করিয়ে নিতে হবে আচ্ছা এখন দেখেন যদি এটা কোন ব্যাংক অথবা নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন না হয় সেক্ষেত্রে কি বলতেছে বলতেছে এই ক্ষেত্রে কি হবে দা সেলফ ইন্টারেস্ট থ্রেট ক্রিয়েটেড উড বি এ সো সিগনিফিকেন্ট দ্যাট নো সেফগার্ড কুড রিডিউস দা থ্রেট টু অ্যান অ্যাকসেপ্টেবল লেভেল unless the loan and guarantee is immaterial to the both the firm or the member of the audit team or the immediate family members or the client jai hok ei khetre bolteche je shei khetre hobe ki ei financial jetar karone je self interest rate ta create korbe eta ki khubi significant hobe sir eta highly risky tai na sir acha right yes ei jonno ki bolche je যে ফাইনালি ইফ দা ফার্ম আর মেম্বার অফ দ্য অডিট টিম আর ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বার মেক এ গ্যারান্টি এ লোন টু দ্য ক্লায়েন্ট দেন দা সেলফ ইন্টারেস্ট রেট ক্রিয়েট উড বি সো সিগনিফিকেন্ট দ্যাট নো সেফগার্ডস কুড রিডিউস দ্য থ্রেট টু অ্যান অ্যাকসেপ্টেবল লেভেল তাই না বলতেছে যে সেই ক্ষেত্রে কোন ধরনের সেফগার্ড এটা কি করবে না অ্যাকসেপ্টেবল করবে না স্যার কাজ করবে না তাহলে কি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কিছু সেফগার্ড अप्लाई করতে হবে যে টিম মেম্বারের সাথে এই ধরনের লোনস এন্ড গ্যারান্টি overdue fees the assurance provider runs the risk of in effect making a loan to the client where upon the guidance ever becomes relevant firm should <coughs> guard against fees build up and being significant by discussing the issues with those charged with governance and if necessary possibility of resigning him overdue fees are not paid bolte se dekhen ekhane sposto bole diya ache 
যে যদি কোন ওভারডিউ ফি থেকে থাকে সেই ওভারডিউ ফি এর কারণে কি হতে পারে সেলফ ইন্টারেস্ট রেটটা ক্রিয়েট করতে পারে বলছে যে এই ওভারডিউ ফি এর ব্যাপারে দো চার্জ উইথ গভর্নেন্স এন্ড ম্যানেজমেন্টের সাথে डायरेक्टली কথা বলার জন্য তারা যাতে কি করতে পারে বলেন তো এই ওভারডিউ ফিটা কি করে দেয় পরিষদ করে দেয় যদি তা না হয় তাহলে আমাদের এই রিস্কটা মিনিমাইজ করা কিনা পসিবল না সে ক্ষেত্রে বলতেছে যে এই ক্ষেত্রে রিজাইন করার কথা বলতেছে এখানে ইফ নেসেসারি দা পসিবিলিটি অফ রিজাইনিং ইফ ওভারডিউ ফিজ আর নট পেইড যদি এটা পে না করে তাহলে সে ক্ষেত্রে রিজাইন করতে হতে পারে আচ্ছা এরপরে দেখেন হাই পার্সেন্টেজ অফ ফি অর কন্টিজেন্ট ফি যদি কোনো হাই পার্সেন্টেজ হ্যাঁ বলেন স্যার ওভারডিউ ফিজ ফিজ মিন্স হচ্ছে যে মানে আমাদের অডিট ফি যদি ক্লায়েন্টের কাছে পেন্ডিং থাকে রাইট সেইটাকে রিস্ক হিসাবে দেখাচ্ছে তাই তো স্যার রাইট রাইট যে আপনি আর স্যার রিজাইনিং বলতে কি বুঝাইছে স্যার বলতেছে যদি কোনো ওভারডিউ ফি থেকে থাকে তাই না সেটার দ্বারা আমার একটা সেলফ ইন্টারেস্ট রেট তো ক্রিয়েট হচ্ছে আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতে পারবেন না হয়তোবা ইন্ডিপেন্ডেন্টের জন্য থ্রেড ক্রিয়েট করতেছে বা কোর্স অফ ইথিক্স মেনে আপনি কাজ করতে পারতেছেন না সে আপনাকে থ্রেড ক্রিয়েট করতে পারে হয় না एग्जांपल স্বরূপ যে আপনার আপনি কোয়ালিফাইড ওপিনিয়ন দিলেন তারা এই ওপিনিয়ন যদি কোয়ালিফাইড দেন তাহলে তারা অডিট রিপোর্টটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারে আমার আমার টাকাটা আর দিল না স্যার হ্যাঁ টাকাটা এখন আও দিতে পারে এই ধরনের এক কারণে আপনার একটা সেলফ ইন্টারেস্ট রেট ক্রিয়েট করতেছে না আচ্ছা এইটা একটু খেয়াল করেন যদি পার্সেন্টেজ অর কন্টিনিউয়াস ফি হয় সেই ক্ষেত্রে সেলফ ইন্টারেস্ট রেট ক্রিয়েট করতে পারে তো এই হাই পার্সেন্টেজ অফ ফি আচ্ছা ওই হাই পার্সেন্টেজ অফ ফি পড়ানোর আগে এই পার্সেন্টেজ অর কন্টিনিউয়াস ফি যেটা আছে কন্টিনজেন্ট ফি এটা একটু আগে পড়াই তারপরে হাই পার্সেন্টেজ অফ ফি এটা পড়াবো আমি কন্টিনজেন্ট ফি বলতে বোঝাতে যদি ফিটা প্রি ডিটারমাইন বেসিসে কি করা হয় ক্যালকুলেট করা হয় relating to the outcome of the transaction or the result of the service performed by the firm apnar ki opinion diben tar upor base kore jodi apnar audit fee ta ki kora hoy calculate kora hoy tahole apni ki independently apnar service ta provide korte parben ki mone hoy sir tahole to qualified korle 1 taka o dibe na sir acha jai hok seta amra directly na boli amra bojhar chesta kori thik ache ha eta depends on the situation তো বলতেছে যদি হাই পার্সেন্টেজ অফ ফি সরি এই কন্টিনজেন্ট ফি এই ধরনের কোন ধর ফি স্ট্রাকচার থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে বলতেছে এ ফি দ্যাট ইজ এস্টাবলিশড বাই এ কোর্ট অর আদার পাবলিক অথরিটি ইজ नॉट এ কন্টিনজেন্ট ফি বলতেছে যদি কোর্ট আগেই কোন ফি নির্ধারণ করে দেয় সেই ক্ষেত্রে এটা কন্টিনজেন্ট ফি হিসেবে কনসিডার করা হবে না আর কি ক্লিয়ার স্যার এমনি তো স্যার এরকম তো স্যার আসলে প্র্যাকটিস করা যাবে না স্যার মানে আমি অপিনিয়ন দেওয়ার উপর তো ফি তো আর নির্ধারণ হইতে পারে না আচ্ছা যাই হোক সেটাই এখানে বলতেছে এই এগুলো তো একটা থ্রেড কি কি কারণে থ্রেড এরাইজ করতে পারে বা ক্রিয়েট করতে পারে সেটার একটা অংশ বলতে যদি কন্টিনজেন্ট ফি এই ধরনের ব্যাসে কোনো ফি ক্যালকুলেট করা হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার কি হতে পারে সেলফ ইন্টারেস্ট রেটটা ক্রিয়েট করতে হতে পারে জি স্যার এরাইজ করতে পারে বুঝতে পারছেন জি স্যার তো এখানে স্পষ্ট বলে দিয়েছে এ ফার্ম শ্যাল নট এন্টার ইনটু দা এনি ফি অ্যারেঞ্জমেন্ট ফর অ্যাসিওরেন্স এনগেজমেন্ট আন্ডার হুইচ দা अमाउंट অফ ফি ইজ কন্টিনজেন্ট অন দা বেসিস অফ অ্যাসিওরেন্স ওয়ার্ক অর অন আইটেমস দ্যাট আর সাবজেক্ট ম্যাটার অফ দা অ্যাসিওরেন্স এনগেজমেন্ট তাহলে কি বলে দিয়েছে যে আপনি এই কন্টিনজেন্ট ফি বা প্রি ডিটারমাইন্ড ফি বেসিসে কি করতে পারবেন না এই ধরনের পেমেন্ট টার্মে আমরা যাব না স্যার যেতে পারবেন না রাইট যার কারণে কি হতে পারে সেলফ ইন্টারেস্ট রেটটা ক্রিয়েট করতে পারে আর
আচ্ছা এবার আসেন হাই পার্সেন্টেজ অফ ফি এটা বলতে বোঝাচ্ছে যে মনে করেন আপনার কোন একটা ক্লায়েন্টের উপর যদি আপনার হাইলি ডিপেন্ডেন্স থাকে হুম হাই পার্সেন্টেজ অফ ফি বলতে বোঝাচ্ছে যে আপনি মনে করেন আপনার টোটাল একটা ফার্মের রেভিনিউ হলো টোটাল একশো টাকা সেই একশো টাকার ভিতর থার্টি পার্সেন্ট অথবা ফর্টি পার্সেন্ট আসে একটা ক্লায়েন্ট থেকে তাই না তাহলে যদি একটা ক্লায়েন্ট থেকে আপনার ফর্টি পার্সেন্ট ইনকাম হয় হ্যাঁ তাহলে সেই ক্লায়েন্টের উপর আপনার একটা ডিপেন্ডেন্সি ক্রিয়েট করে না কি মনে হয় আপনার কেউ একজন ওকে তাহলে এই যদি ডিপেন্ডেন্স আপনার এই ধরনের ডিপেন্ডেন্সি থাকে কোন ক্লায়েন্টের উপর তাহলে আপনি কি সেখানে ফেয়ার ওপিনিয়ন দিতে পারবেন কি মনে হয় দেখেন factors such that the structure of the farm and the length of time it has been trending will be relevant in determining whether there is a threat to independence bolte se je ekon jodi apni high percentage of fees hoy shetar karone apnar kono independence e kono dhoroner threat ache kina seta apnake ki korte hobe assess korte hobe acha safeguard hisebe ki ki bolte se discussing the issue with the audit committee এই অডিট কমিটির সাথে আপনার এই বিষয়টা ডিসকাস করতে হবে যে আপনার এই হাই পার্সেন্টেজ অফ ফির কথা কার সাথে ডিসকাস করবেন ওই অডিট কমিটির সাথে আপনি ডিসকাস করতে পারেন টেকিং স্টেপস টু রিডিউস দ্য ডিপেন্ডেন্সি অন দ্য ক্লায়েন্ট বলতেছে যে আপনি এই একটা ক্লায়েন্টের উপর থেকে এই ডিপেন্ডেন্সিটা আস্তে আস্তে কি করতে হবে আপনাকে কমাইতে হবে তাহলে আল তানালে তো আপনার গোয়িং কনসার্ন থ্রেটও ক্রিয়েট করতে পারে তাই না একটা ক্লায়েন্ট যদি আপনার সাথে এগ্রিমেন্ট গুলো আর কি কন্টিনিউ না করে তাহলে প্রতিষ্ঠানের এই ফর্টি পার্সেন্ট ইনকাম কি হয়ে যাবে বন্ধ হয়ে যাবে সেই জন্য বলতেছে টেকিং স্টেপস টু রিডিউস দা ডিপেন্ডেন্সি অন দা ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্টের উপর থেকে এই ডিপেন্ডেন্সিটা আপনাকে কি করতে হবে কমিয়ে আনতে হবে অবটেইনিং অ্যান এক্সটার্নাল ইন্টারনাল কোয়ালিটি কন্ট্রোল রিভিউয়ার বলতেছে যে কোয়ালিটি কন্ট্রোল রিভিউয়ার মাধ্যমে সেটা ইন্টারনাল হতে পারে এক্সটার্নাল হতে পারে যে কাউকে দিয়ে এই কাজগুলো কি করতে হবে রিভিউ করিয়ে নিতে হবে এবং ফাইনালি বলতেছে लोबलिंग सबा परिचित आो बल बोलते कि बोझे खुब द्रुत गति हटात कर स्लो बल कर लो तक की निर्धारण कर मन कर चार्टोटेशन दिल कोट कर ल আপনি কি আপনার এই কোয়ালিটি মেইনটেইন করে এই অডিট সার্ভিসটা প্রোভাইড করতে পারবেন কি না ফার্মের ডিমান্ড কম হবে
ওকে তো লো বলিং যদি হয় সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে এখানে দুইটা সেফগার্ডের কথা বলা আছে বলছে যে মেইনটেইনিং রেকর্ড সাজ দ্যাট দা ফার্ম ইজ এবল টু ডিমোনস্ট্রেট দ্যাট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্টাফ এন্ড টাইম আর স্পেন্ট অন দা এনগেজমেন্ট বলতেছে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্টাফ অর্থাৎ নলেজেবল পারসন বা যে রিসোর্স পারসন ইউজ করার কথা সেই রিসোর্স পারসন এবং প্রপার টাইম যত টাইম দিয়ে অডিটটা করার কথা সব টাইম দিয়ে অডিটটা করা হয়েছে কিনা আর কমপ্লাইং উইথ অল অ্যাপ্লিকেবল অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ড গাইডলাইনস অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রসিডিওরস যে স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে অডিট করার কথা বা কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রসিডিওর গুলো ফলো করার কথা সেইগুলো ফলো করে অডিট করা হয়েছে কি না যাই হোক তাহলে আমরা দেখলাম যে সেলফ ইন্টারেস্ট থ্রেটটা ক্রিয়েট করতে পারে কি কি ভাবে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারেস্টের মাধ্যমে ক্লোজ বিজনেস রিলেশনশিপস এর মাধ্যমে এমপ্লয়মেন্ট উইথ অ্যাসুরেন্স ক্লায়েন্টের মাধ্যমে পার্টনার অন ক্লায়েন্ট বোর্ড ফ্যামিলি অ্যান্ড পার্সোনাল রিলেশনশিপ এর মাধ্যমে গিফটস অ্যান্ড হসপিটালিটি লোনস অ্যান্ড গ্র্যান্টিস ওভার ডিউ ফিজ কন্টিজেন্ট ফিজ হাই পার্সেন্টেজ অফ ফিজ লো বলিং তাহলে এই এগারো এগারোটা কথা এখানে বলা হয়েছে তাই না দেখছেন আপনারা জি স্যার তাহলে এইগুলো আপনাদের কি করতে হবে এখন তাইনা
আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আপনারা यस सर ओके আমরা শুরু করি আমরা সেলফ ইন্টারেস্ট থ্রেট এটা শেষ করলাম এখন আমরা পড়ব সেলফ রিভিউ থ্রেট আমাদের যে পাঁচটা থ্রেটের কথা বলছিলাম তার সেকেন্ড থ্রেটটা হলো সেলফ রিভিউ থ্রেট প্রথম এই সেলফ রিভিউ থ্রেটটা কি সেলফ রিভিউ থ্রেটটা কিভাবে ক্রিয়েট করতে পারে সে ক্ষেত্রে বলতেছে সার্ভিস উইথ অ্যাসুরেন্স ক্লায়েন্ট যদি অ্যাসুরেন্স ক্লায়েন্টের সার্ভিস উইথ অ্যাসুরেন্স ক্লায়েন্ট এই সার্ভিস উইথ অ্যাসুরেন্স ক্লায়েন্ট এর মাধ্যমে কি হতে পারে সেলফ রিভিউ থ্রেটটা ক্রিয়েট হতে পারে কি বলছে এখানে বলছে যে individual who have been a director or officer of the client or an employee in a position to exert direct or significant influence over the subject matter information of the assurance engagement with the period under review or the previous two years should not be assigned to the assurance team bolte se je assurance team er jara member hobe tara ei प्रिपेयर्ड फेयर ओपेनियन সে নাও দিতে পারে সেলফ রিভিউ থ্রেটটা এদের দ্বারা কি হতে পারে ক্রিয়েট করতে পারে এক্ষেত্রে বলতেছে অবটেইন এ কোয়ালিটি কন্ট্রোল রিভিউয়ার অফ দা ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ক অন অ্যাসাইনমেন্ট ডিসকাস দা ইস্যু উইথ দা অডিট কমিটি বলতেছে এই ক্ষেত্রে সেফগার্ড ব্যবহার করতে হবে সেফগার্ড গুলো কি সেফগার্ডটা হলো যে কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানেজার বা কন্ট্রোল ডিরেক্টর দ্বারা কি করতে হবে स्टेटमेंट করার পর যেটা আপনারা বুঝতে বোঝার কথা আপনাদের যে আপনার ফার্ম বা প্রতিষ্ঠান যদি কি করে থাকে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করে থাকে এবং সেই প্রতিষ্ঠানের যদি অডিট আপনার ফার্মই করে তাহলে সেলফ রিভিউ থ্রেট কি হতে পারে ক্রিয়েট করতে পারে কেন কেউ কি বলতে পারবেন फार्मी क्रिएट करते 
তাহলে ক্লায়েন্ট কে যদি বলেন যে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা সঠিক ভাবে প্রিপেয়ার করা হয় নাই বা অ্যাকাউন্টিং রেকর্ডটা সঠিক ভাবে রাখা হয় নাই তখন ক্লায়েন্ট কি বলবে যে এই ফাইনান্সিয়াল ফার্মে তো এটা করে দিয়েছে হ্যাঁ আপনি তৈরি করেছেন তাই না আচ্ছা যাই হোক এখন আমরা বইতে ফিরে আসি ওইখানে বলছে देयर इज अ क्लियरলি সিগনিফিকেন্ট রিস্ক অফ সেলফ রিভিউ থ্রেট ইফ দা ফার্ম প্রিপেয়ারস অ্যাকাউন্টিং রেকর্ড এন্ড ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এন্ড দেন অডিটেড এন্ড রিভিউস देयर বলতেছে on the other hand auditors uh, routinely assist management with the preparation of financial statement give advice about accounting treatment and journal entries assurance firm must analyze the risks arising and put safeguard in place to ensure that the risks is at an acceptable level bolte se safeguard ki ki thakte hobe ek number bolte se using staff member other than assurance team member to carry out the work second ta bolte se implementing policy procedure to prohibit the individual providing such service from making any managerial decision on behalf of the assurance client third bolte se requesting the source data for the accounting entries to be originated by the assurance client and requiring the understanding assumptions to be originated and approved by the assurance client bolte se je okay ei khetre ki korte hobe যদি কোন ধরনের সার্ভিস আপনারা ওই প্রতিষ্ঠানে দিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে বলতেছে যে সেপারেট টিম বা সেপারেট টিম মেম্বার ব্যবহার করতে হবে যে টিম মেম্বার কোন একটা সার্ভিস প্রোভাইড করেছে সেই টিম মেম্বার ওই অডিট টিমের কি হতে পারবে অডিট টিমের মেম্বার হতে পারবে না তারপর বলতেছে যে একটা পলিসি এবং প্রসিডিওর ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে যে কি যে আপনারা এই সার্ভিসটা শুধু প্রোভাইড করবেন কিন্তু মেজর ডিসিশনটা নিবে কে মেজর ডিসিশন নিবে ওই প্রতিষ্ঠানের দো চার্জিত গভর্নেন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট থার্ড বলতেছে যদি কোনো অ্যাসামশান হ্যাঁ অথবা যদি কোনো ডিসিশন গ্রহণ করতে হয় সেইটাকে বলতেছে সেইটাকে অ্যাপ্রুভ করবে কে ওই অ্যাসুরেন্স ক্লায়েন্টের ক্লায়েন্ট করবে রাইট তাহলে এইগুলোর দ্বারা আমরা কি করতে পারি এগুলোর দ্বারা আমরা আমাদের এই থ্রেডটাকে কি করতে পারি মিনিমাইজ করতে পারি বা এলিমিনেট করতে পারি আচ্ছা যাই হোক আমাদের যে বিশেষ নোটিফিকেশন আছে সেখানে বলা আছে ফান্ড শুড নট প্রিপেয়ার অ্যাকাউন্ট ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অর পারফর্ম আদার নন অর সার্ভিসেস ফর এ লিস্টেড ক্লায়েন্ট লিস্টেড ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে ফান্ডগুলো এই অডিট করার পাশাপাশি এই অ্যাকাউন্ট প্রিপারেশন বা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অথবা অন্যান্য নট অডিট সার্ভিসটা কি করতে পারবে না প্রোভাইড করতে পারবে না আর কি আচ্ছা এরপর দেখেন ভ্যালুয়েশন সার্ভিসেস বলতেছে যে ইফ দা ফার্ম পারফর্মস এ ভ্যালুয়েশন দ্যাট উইল বি ইনক্লুডেড ইন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অডিটেড বাই দা ফার্ম ইজ সেলফ রিভিউ থ্রেট অ্যারাইজিং द्वारा सम्पर्क ক্লায়েন্টের ম্যানেজমেন্টের কি ধারণা আছে তারা সেই অ্যাসামশনগুলো সম্পর্কে তারা অবগত যে ভ্যালুয়েশন রিপোর্টটা প্রোভাইড করা হচ্ছে সেইটা সম্পর্কে সম্মুখ ধারণা তাদের আছে এনশিওর দ্য ক্লায়েন্ট অ্যাকনলেজ ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য ভ্যালুয়েশন ক্লায়েন্টকে অ্যাকনলেজ করতে হবে তাদের এই ভ্যালুয়েশনের পুরা পূর্ণাঙ্গ রেসপন্সিবিলিটিটা কার ওই প্রতিষ্ঠানের দো চার্জ উইথ গভর্নেন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের ইউজিং সেপারেট পার্সোনাল ফর দ্য ভ্যালুয়েশন দ্য অডিট যে অডিট টিমের মেম্বাররা এই অডিট 
অডিট অ্যাসাইনমেন্টের সাথে যুক্ত থাকবে তারা ভ্যালুয়েশন সার্ভিসের সাথে কি করতে পারবে থাকতে পারবে না যুক্ত থাকতে পারবে না অর্থাৎ যে টিমটা ভ্যালুয়েশন সার্ভিসের দিয়ে আসছে সেই টিমের কেউ অডিট টিমের মেম্বার হতে পারবে না তাহলে এই সার্ভিসগুলো যদি এই সেফগার্ড যদি যদি আমরা কি করতে পারি অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে এই সেলফ রিভিউ থ্রেডটা কি করা যাবে মিনিমাইজ করা যাবে আচ্ছা এরপর আসেন ট্যাক্সেশন সার্ভিসেস আমরা আপনারা জানেন যে আমাদের যে সিএ ফার্ম গুলো আছে এই ফার্ম গুলো অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্ম গুলো কি করে থাকে এই অডিট সার্ভিসের পাশাপাশি নন অডিট বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকে তার ভিতর অন্যতম একটা সার্ভিস হলো ট্যাক্সেশন সার্ভিসেস এখন এই ট্যাক্সেশন সার্ভিস কে আমরা চারটা ভাগে ভাগ করতে পারি ভাগ করে আমরা দেখব কোন সার্ভিস গুলো দিতে পারবে কোনটা দিতে পারবে না প্রথম দেখেন বলতেছে যে ট্যাক্স রিটার্ন প্রিপারেশন ডাজ নট জেনারেলি থ্রেট ইন্ডিপেন্ডেন্স যদি আপনি কারো প্রতিষ্ঠানে ট্যাক্স রিটার্ন প্রিপেয়ার করে দেন এবং সেক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট যদি ফুল রেসপন্সিবিলিটিটা নিয়ে থাকে তাহলে এটার দ্বারা আপনার কোনো সেলফ রিভিউ থ্রেডটা ক্রিয়েট করবে না এখানে বলা আছে যে ট্যাক্সেশন সার্ভিসের ক্ষেত্রে যদি আপনি ট্যাক্স রিটার্নটা প্রিপারেশন করে দেন বা ট্যাক্স রিটার্ন প্রিপেয়ার করতে হেল্প করেন সেক্ষেত্রে এই ট্যাক্স রিটার্ন প্রিপারেশনের ফুল রেসপন্সিবিলিটিটা থাকবে ওই দো চার্জিত গভর্নেন্স এবং ম্যানেজমেন্টের উপর তো সেক্ষেত্রে বলতেছে যে এই সেলফ ইন্টারেস্ট থ্রেডটা কি করবে না ডাইরেক্টলি ক্রিয়েট করবে না এই যে এরপর বলছে ট্যাক্স ক্যালকুলেশন ফর দ্য পারপাস অফ প্রিপেয়ারিং দ্য অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রিস মে নট বি প্রিপেয়ার্ড ফর পাবলিক ইন্টারেস্টেড বলতেছে যে আপনি ট্যাক্স ক্যালকুলেশন করে এই কি এন্ট্রি দিতে হবে সেই ধরনের সার্ভিস আপনি কি করতে পারেন একটা ক্লায়েন্টে দিতে পারেন কিন্তু লিস্টেড কোম্পানির ক্ষেত্রে এটা দিতে পারবেন না নন পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্ট্রিটিস ক্ষেত্রে বলছে ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেড টু ডু সো প্রোভাইড দ্যাট সেফগার্ডস আর অ্যাপ্লাইড কিছু সেফগার্ড অ্যাপ্লাই করে আপনি এই সার্ভিসটা দিতে পারবেন অর্থাৎ আপনি ট্যাক্স ট্যাক্স কম্পিটিশন করলেন কম্পিটিশন করার পর কি জার্নাল হতে পারে সেটা আপনি ওই প্রতিষ্ঠানকে রিকমেন্ড করতে পারবেন তাও বলতেছে এটা লিস্টেড কোম্পানির ক্ষেত্রে আপনি এই সার্ভিসটা দিতে পারবেন না নন লিস্টেড কোম্পানির ক্ষেত্রে এই সার্ভিসটা দিতে পারবেন কিন্তু সেক্ষেত্রেও আপনাকে কি করতে হবে সেফগার্ড অ্যাপ্লাই করতে হবে কি কি সেফগার্ড অ্যাপ্লাই করতে হবে সেগুলো আমরা পরে দেখবো আগে এই ট্যাক্সেশনের যে চার ধরনের সার্ভিস আমরা দিই সেগুলো একটু দেখি তাহলে দুইটা দেখলাম থার্ড বলতেছে ট্যাক্স প্ল্যানিং মে বি অ্যাকসেপ্টেড ইন সার্টেন সার্কামস্টেন্সেস হোয়ার দ্য অ্যাডভাইস ইজ ক্লিয়ারলি সাপোর্টেড বাই এ ট্যাক্স অথরিটি অর আদার প্রেসিডেন্ট বলতেছে যে আপনি ট্যাক্স প্ল্যানিং এই সার্ভিসটা প্রোভাইড করতে পারবেন তখনই যদি এটা ওই যে ট্যাক্স অথরিটি কি করে সাপোর্ট করে থাকে হাওয়ার ইফেক্টিভনেস অফ ট্যাক্স অ্যাডভাইস ডিপেন্ডস অন দা পার্টিকুলার অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট অর প্রেজেন্টেশন অফ দা ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস দা অডিট টিম হ্যাজ রিজনেবল डाउट अबाउट দা অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট এন্ড দা কনসিকুয়েন্স অফ ট্যাক্স অ্যাডভাইস শুড বি ম্যাটেরিয়াল দেন সার্ভিস শুড নট বি প্রোভাইডেড এটা স্ট্রিকলি বলে দিয়েছে এই সার্ভিসটা আপনি দিতে পারবেন না অর্থাৎ ট্যাক্স প্ল্যানিং এর যে সার্ভিসটা এটা যদি কোনো অথরিটি এখানে ট্যাক্স অথরিটি কলা বলা আছে এরা যদি সাপোর্ট করে তাহলে আপনি এই সার্ভিসটা দিতে পারবেন আদারওয়াইজ এটা দিতে পারবেন না কি কারণে বলছে বলছে এই ট্যাক্স প্ল্যানিং এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের জার্নাল এন্ট্রি দেওয়া হতে পারে যেটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপারেশনে কি করে হেল্প করে তাই না আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা কিভাবে প্রিপেয়ার করি হ্যাঁ বুকস অফ রেকর্ডস যেগুলো আছে তার উপর ভিত্তি করে তো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা প্রিপেয়ার করা হয় তাই না ঠিক কি না यस স্যার জি স্যার ওকে আচ্ছা লাস্ট এর যেটা বলছে যে চারটা সার্ভিস দ্যাট লাস্ট এরটা বলতে অ্যাসিস্ট্যান্স ইন দা রেজোলিউশন অফ ট্যাক্স ডিসপিউট মে বি প্রোভাইডেড ডিপেন্ডিং অন হোয়েদার দা ফার্ম ইটসেলফ প্রোভাইডেড দা সার্ভিস হুইচ ইজ দা সাবজেক্ট অফ দা ডিসপিউট হোয়েদার দা ইফেক্ট ইজ ম্যাটেরিয়াল অন দা ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট সেফগার্ড ইনক্লুড ইউজিং প্রফেশনাল হু আর নট মেম্বার অফ দা অডিট টিম টু পারফর্ম দা সার্ভিস অফটিং অ্যাডভাইস অন দা সার্ভিস ফর এক্সটারনাল ট্যাক্স প্রফেশনালস যাই হোক এখানে বলতেছে আপনি অ্যাসিস্ট করতে পারেন কি করতে পারে ওই যে ট্যাক্স ডিসপিউট রেজোলেশনের ক্ষেত্রে আপনি এই সার্ভিসটা অ্যাসিস্ট করতে পারেন তাদেরকে কিন্তু ফুল রেসপন্সিবিলিটি থাকবে দো চার্জিত গভর্নেন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের উপর কিন্তু সেক্ষেত্রেও বলতেছে যে ডিপেন্ডিং অন দা হোয়েদার দা ফার্ম ইটসেলফ প্রোভাইডেড দা সার্ভিস হুইচ ইজ দা সাবজেক্ট অফ দা ডিসপিউট যাই হোক তো বললাম আমরা চারটা সার্ভিসের কথা এখানে বললাম 
চার ধরনের ট্যাক্সেশন সার্ভিস আমরা দিতে পারি প্রথমটা বলতেছে যে আপনি কি করতে পারেন ট্যাক্স রিটার্ন प्रिपरेशन এ হেল্প করতে পারেন ওই প্রতিষ্ঠানে সেই ক্ষেত্রে এই সার্ভিসটা দিতে পারেন কিন্তু ফুল রেসপন্সিবিলিটি থাকবে দো চার্জিস গভর্নেন্স এন্ড ম্যানেজমেন্টের উপর সেকেন্ডটা বলতেছে ট্যাক্স ক্যালকুলেশন ফর দা পারপাস অফ प्रिपेयरिंग অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রিজ মেবি not for prepared for public interest entities public interest entities khetre ei service ta apni provide korte parben na but non listed company er khetre apni ki korte paren ei service ta provide korte paren she khetre apnake proper safeguard apply korte hobe third bolche tax planning ei service ta apni dite parben na kintu kichu kichu khetre apni ei service ta dite parben subject to bolteche ekhane jodi eta clearly supported by the फोर कारण कतगुल थ्रेट करते प्रथम सार्विस अथवा टनारिपेयरियंस who is not member of the audit team bolte chhe je taxation je tax computation ta korbe je audit staff shei ta ke review korte hobe kar review kore partner othoba staff member ta ha jara oi audit team er member noy an audit partner not involved in the audit engagement reviews so that the tax work has been properly and effectively addressed in the context of audit of financial statement oi audit partner क्षेत्र रेसपन्सिबिलिटी फार्मे 
তাহলে এটা ডিরেক্ট কি থ্রেট ক্রিয়েট করবে সেলফ যেটাকে আমরা সেলফ রিভিউ থ্রেট হিসেবে গণ্য করতে পারি সেক্ষেত্রে বলছে যদি ফান্ড কোন ধরনের রেসপন্সিবিলিটি গ্রহণ করে এই ধরনের সার্ভিস দিতে গেলে সেটা কি করতে পারবে ফার্ম একসাথে দিতে পারবে না তারা বলতেছে নো সেফগার্ড কুড রিডিউস দা রিস্ক অর থ্রেট টু অ্যান অ্যাকসেপ্টেড লেভেল কোন ধরনের সেফগার্ডই अप्लाई করে এটা অ্যাকসেপ্টেবল লেভেলে অথবা এই রিস্কটা মিটিগেট করা যাবে না সেই ক্ষেত্রে বলতেছে যদি কোন ধরনের রেসপন্সিবিলিটি ফান্ড গ্রহণ করে সেই ক্ষেত্রে আপনি इंटरनल যে আপনি শুধু এই সার্ভিসটা প্রোভাইড করবেন কিন্তু ক্লায়েন্ট অ্যাকনলেজ করবে প্রথম থেকেই বা এই ব্যক্তিবর্গকে প্রথমেই সিলেক্ট করে দিবে যে তারা এই ইন্টারনাল অডিটের জন্য ফুল সার্ভিসের ফুল রেসপন্সিবল ওই প্রতিষ্ঠানে সেকেন্ডটা বলছে দ্য ক্লায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট রিভিউস অ্যাসেস অ্যান্ড অ্যাপ্রুভ দ্য স্কোপ রিক্স অ্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি অফ ইন্টারনাল অডিট সার্ভিস ম্যানেজমেন্টই কি করে দেবে এ স্কোপ রিক্স ফ্রিকুয়েন্সি এইগুলো কি ম্যানেজমেন্টই নির্ধারণ করে দেবে the client management determines which recommendation to implement and manage managers and manages the implementation process bolte se je external auditor internal audit jodi service diye thake external auditor er firm she khetre ki korbe tara shudhu recommendation dite parbe but ei recommendation gulo implementation er daitto holo those charge with governance and management er tara ei implementation er kono part hoyte parbe na क्लस कर एग्जांपल <laughs> 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 ইন্টারনাল অডিটের উপর একটু পড়িয়ে দিব আমি এটা उटिटी रिकमेंडिंग रिकमेंडेशन दिल्ली 
আচ্ছা এরপর দেখেন অন রিটার্ন টু দা অডিট ডিপার্টমেন্ট সিক্স মান্থ লেটার লি হ্যাজ বিন অ্যালোকেটেড টু দা অডিট টিম ফর হোয়াইট ক্রস ফর দ্য ইয়ার ইনক্লুডিং দ্য মান্থ হোয়েন হি ক্যারিড আউট দ্য ইন্টারনাল অডিট সার্ভিস ছয় মাস পরে লিকে কি করলো অডিট ডিপার্টমেন্টে ট্রান্সফার করা হলো এবং তাকে সেই ও যে প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ হোয়াইট ক্রসে যে ইন্টারনাল অডিট সার্ভিস দিয়েছিল সেই প্রতিষ্ঠানেরই অডিট করার জন্য তাকে অ্যাসাইন করা হলো যে পিরিয়ডের সে অডিট করবে সেই পিরিয়ডেরই সে কি করে আসছে ইন্টারনাল অডিট সার্ভিস দিয়ে আসছে লি শুড রেইস দিস উইথ দ্য ট্রেনিং পার্টনার অর এঙ্গেজমেন্ট পার্টনার ফর হোয়াইট ক্রস as it is likely to be a threat to the independence if it takes part in this audit sheta audit partner ba training partner ke she janalo je etar dara ki hote pare tar independence er threat create korte pare he worked in the internal audit hote pare he worked in the internal audit team and made reports to the directors in that capacity this could from both self interest not waiting to discover any work he did was incorrect or inappropriate and self review using work carried out by him to rely on the audit of opinion threats tale dekhen she jodi ei service ta jehetu internal audit service diye asche abar ekon take external je audit service ta dibe protishthan sei audit team er member korlo er dara bolteche dui ta threat create korche ekta holo self interest threat এবং সেকেন্ডটা হলো সেলফ রিভিউ থ্রেড আচ্ছা যাই হোক এলিমিনেট করা যাবে না দেয়ারপোর্ট বলছে অ্যাসুরেন্স ফার্ম আর নট অ্যালাউড টু প্রমোট ডিল ইন অর আন্ডার রাইটার রাইট অ্যান্ড অ্যাসুরেন্স ক্লায়েন্ট শেয়ার অর্থাৎ এই যে কর্পোরেট ফাইন্যান্স সার্ভিসের এই কথাগুলো এই কর্পোরেট সার্ভিস গুলো সে দিতে পারবে না দে আর নট অলসো অ্যালাউড টু কমিট অ্যান্ড অ্যাসুরেন্স ক্লায়েন্ট টু দ্য টার্মস অফ ট্রানজেকশন অর কনজুমেট ট্রানজেকশন অন দ্য ক্লায়েন্ট বিহার তো আমরা এই কর্পোরেট ফাইন্যান্স সার্ভিসের ক্ষেত্রে যদি এইখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে যে কর্পোরেট ফাইন্যান্স সার্ভিস কি দিতে পারবে যদি দেয় তাহলে কি ধরনের থ্রেট এখান থেকে ক্রিয়েট করতে পারে আনসারটা হবে সেলফ রিভিউ থ্রেট সেকেন্ডটা হলো এই কর্পোরেট ফাইন্যান্স সার্ভিসটা কি দিতে পারবে কি পারবে না এখানে তো স্পষ্ট বলে দিয়েছে ক্যান নট বি রিডিউস টু অ্যান অ্যাকসেপ্টেবল লিভেড বাই সেফগার্ড কোনো সেফগার্ড অ্যাপ্লাই করেই এটা কি করতে পারবে না এই থ্রেটটা মিনিমাইজ করা যাবে না বা এলিমিনেট করা যাবে না সেক্ষেত্রে কি করতে হবে এই সার্ভিসটা ফার্ম কি করবে না প্রোভাইড করবে না যেহেতু কোনো সেফগার্ড দ্বারাই এই রিস্কটা কি করা যাচ্ছে না মিনিমাইজ করা যাচ্ছে বা করা যাচ্ছে না বা কি করা যাচ্ছে না এলিমিনেট করা যাচ্ছে না আচ্ছা অ্যাডভোকেসি থ্রেট এর ক্ষেত্রে আমরা তিনটা কারণে অ্যাডভোকেসি থ্রেট টা ক্রিয়েট হতে পারে একটা বলতেছে কর্পোরেট ফাইন্যান্স কন্টিজেন্ট ফিস আর লিগাল সার্ভিস তো এগুলো আমরা আগেই আলোচনা করে আসছি আবার এখানে যেহেতু আসছে তারপরে একটু আলোচনা করছি যে এই ধরনের সার্ভিস যদি আমরা প্রোভাইড করে থাকি সেক্ষেত্রে কি হতে পারে অ্যাডভোকেসি থ্রেট ক্রিয়েট করতে পারে এখানে দেখেন আপনাদের বইয়ের পেজ নাম্বার টু এখানে বলা আছে যে খুব ছোট্ট করে যেহেতু 
আপনার আগের যে সেলফ ইন্টারেস্ট রেট বা সেলফ রিভিউ রেটে আমরা এগুলো আলোচনা করেছি সেহেতু এখানে জাস্ট বলা আছে যে सिक्यूरिटी पढ़ाई तो आलोचना आलोचना এমপ্লয়মেন্ট উইথ অ্যাসুরেন্স ক্লায়েন্ট এটা আলোচনা করেছি রিসেন্ট সার্ভিস উইথ অ্যাসুরেন্স ক্লায়েন্ট এটা আলোচনা করেছি এখানে দুইটা বিষয় একটু আলোচনা আছে বাদ সেটা হলো লং অ্যাসোসিয়েশন উইথ অ্যাসুরেন্স ক্লায়েন্টস আর এটা হলো রিক্রুটমেন্ট ক্লিয়ার তো এই যে রিক্রুটমেন্ট এটাও ওই যে আমরা সেলফ ইন্টারেস্ট থ্রেটের ক্ষেত্রে আপনাদের পড়েছি না এমপ্লয়মেন্ট উইথ অ্যাসুরেন্স ক্লায়েন্টস স্যার মোটামুটি ওইটার সাথে रिलेटेड স্যার আচ্ছা তো এখানে লং অ্যাসোসিয়েশন উইথ অ্যাসুরেন্স ক্লায়েন্ট যেটা এটা আমি একটু পড়াই দিব আপনাদের কইতেও ঠিক যে আলোচনাগুলো আগে করেছে সেইগুলো তারা এখানে আর আলোচনা করে নাই এখানে লং অ্যাসোসিয়েশন উইথ সিনিয়র পার্সন উইথ অ্যাসুরেন্স ক্লায়েন্ট সেই অংশটুকুই কি করছে আলোচনা করেছে আপনারা একটু খেয়াল করেছেন কেউ একজন পেজ নাম্বার দেখেন জি স্যার জি স্যার অলরেডি যেগুলা নিয়ে জি স্যার অলরেডি যেগুলা নিয়ে আলোচনা হইছে স্যার ওইগুলা আর আলোচনা করে নাই আলোচনা করে নাই ঠিক আছে ক্লিয়ার লং অ্যাসোসিয়েশনটা বাকি ছিল এজন্য ওইটা নিয়ে আলোচনা করছি রাইট क्षेत्र <laughs> বইতে কি আছে সেটা পড়ার আগে একটু আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করি মনে করেন একটা ফার্ম কোন একটা অ্যাসুরেন্স সার্ভিস দিচ্ছে তিন বছর হ্যাঁ ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ার এখন থার্ড ইয়ারে যে ফার্স্ট ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ারে যে টিম মেম্বার গুলো ছিল 
তারা ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ার যদি অডিট করে থাকে বা এই সার্ভিসটা দিয়ে থাকে তাহলে ওই প্রতিষ্ঠানের যারা হাই অথরিটি আছে গভর্নেন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট আছে তাদের সাথে কি তাদের একটা পরিচয় হয়েছে কি হয় নাই বলেন তো হয়েছে হয়েছে স্যার একটা রিলেশনশিপ বিল্ড আপ হতে পারে তাহলে তা এই এই লং অ্যাসোসিয়েশন বলতে বোঝাচ্ছে যদি অনেক দিন ধরে ওই প্রতিষ্ঠানে একই ব্যক্তি যদি কি দিয়ে থাকে সার্ভিস দিয়ে থাকে তাহলে এই লং অ্যাসোসিয়েশনের কারণে কি হতে পারে তার সাথে একটা সক্ষতা গড়ে উঠতে পারে এর কারণে বলতেছে ফ্যামিলি থ্রেট ক্রিয়েট করতে পারে তাই না একটা গুড রিলেশনশিপ যদি বিল্ড আপ হয় সেক্ষেত্রে তা সেই ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ নাও করতে পারে বা যে কোড অফ ইথিক্স এর যে কোড গুলো আছে সেই কোড গুলো মেনে সে তার প্রফেশনাল সার্ভিসটা প্রোভাইড নাও করতে পারে যাই হোক এইখানে যেটা বলা আছে it can be significant threat to the independence if senior member of staff at audit firm have a long association with the client all firms should therefore monitor the relationship between the staff and established clients and use safeguard to independence and such a rotation senior staff of the assurance team and involving engaged quality control reviewer bolte se jodi ei rokom long association with assurance client ei rokom কোন একটা সম্পর্কের কারণে ফ্যামিলির থ্রেট ক্রিয়েট হয় সেক্ষেত্রে বলতেছে যে আপনাকে সেফগার্ড অ্যাপ্লাই করতে হবে সেফগার্ডটা কি ওই টিম মেম্বারকে কি করতে হবে রোটেট করতে হবে অর্থাৎ তাকে পরিবর্তন করে নতুন কাউকে এর সাথে এঙ্গেজ করতে হবে সেকেন্ডটা বলতেছে কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানেজার বা নলেজ আছে এমন কোন ব্যক্তিকে দিয়ে এই অডিট টিম যে কাজগুলো করছে সেই কাজগুলো কি করতে হবে রিভিউ করিয়ে নিতে হবে ঠিক আছে क्षेत्र लिटिगेशन सपोर्ट सार्विस लिगलिटे कम्पानी सार्विस गुलाकि এক নাম্বার বলতেছে অ্যাপ্রাইজাল অর ভ্যালুয়েশন সার্ভিস সেকেন্ডটা বলতেছে ফাইনান্সিয়াল ইনফরমেশন সিস্টেম ডিজাইন এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন বুক কি বুক কি বুক কিপিং অর আদার সার্ভিস रिलेटेड टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स অর ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ব্রোকার ডিলার সার্ভিসেস অ্যাকচুয়ারিয়াল সার্ভিসেস ইন্টারনাল অডিট সার্ভিসেস এনি আদার সার্ভিসেস दैट অডিট কমিটি ডিটারমাইনস আর লাস্টটা বলতেছে no partner or employees of external audit firm shall possess any share of the company they audit at least during the tenure of their audit assignment of that company ekhane spost to bole dise je partner othoba employee kewi kono share ki korte parbe na rakhte parbe na jokhon she service dibe tale dekhen ei bisek er je service je atta ei atta service er kotha kintu apnake memorize korte hobe ekhan theke question ashte pare bolte pare ब्रोकार डिलार सार्विस 
बीते बोल लो इंटरनल ऑडिट सर्विस सी ते बोल लो बुक कीपिंग ई ते बोल लो एप्रेजल वैल्यूएशन सर्विस और ई ते बोल लो एबा बोल तले कौन टा हो बे बोलें तो एबा बोल हो बे सर सब गुले तो पार बना सर राइट तले ये एबा बोल आपने कॉन्फिडेंस से शादे बोलें शेटा कौन बोलते पार बे जोकोन आपने ये गुलो आपना मेमोराइज करते पार बे ना क्लियर नाले बोलते पार बे ना अच्छा लास्ट वन होलो इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एकाने देखें बोलते हैं दा कोड ऑफ इथिक्स स्टेट दैट इन द केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़ द ऑडिट फॉर्म शैल नॉट डिजाइन और इंप्लीमेंट आईटी सर्विसेज बोलते हैं एकाने आमादर कोड ऑफ इथिक्स स्पष्ट बोले देसे पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़ � डिजाइन और इंप्लीमेंटिंग आईटी सर्विसेस अच्छा आर बोलते हैं नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज क्षेत्र बोलते से दिस सर्विस में भी प्रोवाइडेड इफ सेफगार्ड्स आर पुट इन प्लेस इंश्योरिंग दैट द क्लाइंट एक्नॉलेजेस फुल रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एस्टेब्लिशिंग मॉनिटरिंग ए सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल बोलते से जे नॉन पब्लिक लिस्टेड एंटिटीज जगलो आसे शेकेत्रे इस सर्विस तक दीते पार भी मैं भी बोलते हैं किंतु शेकेत्रे कोतबलो सेफगार्ड अप्लाई करते हैं एक नंबर बोलते हैं जे क्लाइंट एक्नॉलेजेस कर भी फुल रेस्पॉन्सिबिलिटीज किशर ए डिजाइन एवं इंप्लीमेंटेशन है सेकेंड टा बोलते हैं जे द क्लाइंट मेक्स ऑल मैनेजमेंट डिसी Client evaluates the adequacy and result of design implementation of system. The client is responsible for operating the system and for the data it uses or generates. Both this is a is a operating system, hardware or software. Je gulo behavior kora hobe, otho ba je data use kora hobe ba generate kora hobe. Shei gulor unango responsibility ta thakbe kar koi do charge the governance and management. Now like to IT. इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज के तरह एक तो ख्याल रखते होंगे जो भी पब्लिक लिस्टेड पब्लिक एंटिटी है इंटरेस्ट एंटिटीज है शेक्षित्रे इस सर्विस टा प्रोवाइड करते पार बिना आर जो भी नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज है शेक्षित्रे तारा ये टा मेबी दीते पार बे शेक्षित्रे कोतुलो सिफ्टगार्ड त ओके इंटीमेशन थ्रेड एर क्षेत्र मन सब आलोचना फेले तो अपना एक देखें अपन बोते आलोचना करें एक क्षेत्र में जे सेफगार्ड गो एप्लै कर कथा आगे आलोचना करमन फैमिली एंड पार्सनल रिलेशनशिप क्षेत्र एसुरेंस एम स्टाफ मेम्बार्स नो टू एमप्लयमेंट उथ क्लायेंट क्लोज बजनेस रिलेशनशिप लिटिगेशन एक क्षेत्र की बोलते जे से क्षेत्र में प्रॉपर सेफगार्ड अप्लाई करते होंगे जैसे हम उससे सेफगार्ड हम लोग आगे पढ़िए आज तो शेगुलो आप लोग एक तो मेमोराइज कर बिल्कुल अच्छा इकहाने शुद्ध लिटिगेशन है शंपर के एक तो बोला आज से देखें बोला आज से जो एश्वर्यस फार्म शुड सीक तू अवॉइड सास सिचुएशन एराइजन इफ दे डू एराइज फैक्टर � सेफगार्ड गुलर को तो बोला से डिस्क्लोज तू डी ऑडिट कमिटी डी नेचर एंड इंस्टेंट ऑफ लिटिगेशन डी रिमूविंग स्पेसिफिक अफेक्टेड इंडिविजुअल फ्रॉम डी एंगेजमेंट टीम आर थर्ड बोलते से इन्वॉल्विंग एन एडिशनल प्रोफेशनल अकाउंटेंट ऑन डी टीम टू रिव्यू व्हाट अच्छा इकहने लिटिगेशन थ्रेड शंपर के एक तो धारणा दी से शेटा वो आमी एक तो अपना देर पढ़ाई दी पेज नंबर टू फोर्टी नाइन इकहने बोला आसे जब लिटिगेशन थ्रेड टक किवा वे क्रिएट करते पारे इकहने बोला आसे जब देखें जब इंटीमेटेश लिटिगेशन थ्रेड टा थ्रेड टर कारण ही इंटीमेटेशन थ्रेड ट or indeed sues the assurance firm for the work has been done previously. जे कास्टर कोड़े से, शे कास्टर जोनो तादर के थ्रेड दिते बारे इकारोंने sue or indeed sues. The firm is then faced with the risks of losing the client, bad publicity, and the possibility that they will be found to have been 
negligent, which will lead to further problem. Jai ho. So, a litigation threat is a safeguard. Gulur kotha bola sese. Tinta safeguard, a safeguard thunta. Tinta apna to memorize korbe. Na, me abar bolte si. Ek number bolte disclosing the uh, to the audit committee the nature extent and uh, extent of litigation. Audit committee shate eta nature ebong extent shampar ke ki korte hobe. Alochona korte hobe. Removing a specific affected individual from the engagement team, Jodi Kono specific member Shate litigation to Hoi, Taki Kikotabe, audit team take a remove Kotabe, even both the same involving additional professional accountant to review the work. Review for a journal. Achatale Amade J. Pasta thread Chilo, she passed a thread Amra Lutta Kulam. Kiki ভাবে এই থ্রেড গুলো এরাইজ করতে পারে এবং সেইটার জন্য কি কি আমরা কি বলে সেফগার্ড সেফগার্ড ব্যবহার করব জি স্যার ব্যবহার করব সেইগুলো সম্পর্কে আমরা ডিটেইল আলোচনা করলাম এখন আপনাদের কাজ হলো ভাষায় সুন্দরভাবে এগুলো পড়া আর কি ওকে তাহলে আমার মনে হয় আজকে কি আমরা এই পর্যন্ত রাখবো নেক্সট Yes, Rakle Agami Dine, Amra Kivabi Okay, sir. Take us. So, I'm going to take a look at this. I'm going to take a look at this. I'm going to take a look at this.